బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ వినాము గులాబీ మూవీ నుండి ఏ రోజైతే చూశాను నిన్ను దాని తర్వాత నువ్వే నేను అయిపోయాను అని చెప్పేసి ఎస్ మొదటి చూపు మొదటి కలయిక మొదటి ప్రేమ మొదటి ఐ మీన్ లవ్ లెటర్ చాలా గొప్పవి మీరు అనుకోవచ్చు మామ ఎవరినైనా మీరు చూసినప్పుడు మీకు అలాంటి ఫీలింగ్ ఎవరైనా కలిగిందా వాళ్ళని చూడగానే మీ స్పందన ఏంటి వాళ్ళని ఎలా చూశారు ఎక్కడ చూశారు అని చెప్పి తరచుగా మీరు నన్ను అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇవి కానీ చూశానండి మామూలుగా లేదా అమ్మాయి అతిలోక సుందరి అసలు ఆ అమ్మాయి అన్నం తింటుందా అందం తింటుందా కూడా తెలియదండి అంత బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయి అసలు సరే అమ్మాయి గురించి చెప్తాను నాకు తెలిసి నువ్వు స్టార్టింగ్ రాగానే అమ్మాయి గురించి ఏదో చెప్తున్నావు అంటే లైవ్ షోనే అనుకోవచ్చు యా డెఫినెట్లీ ఇది లైవ్ షో సో ఈరోజు డేట్ ఎంత ఈరోజు యా ట్వంటీ ఎయిత్ నవంబర్ జ్యోతిరావు పూలే వర్ధంతి ఈరోజు సామాజిక అసమానతలపై అలుపెరగని పోరాటం చేసిన వ్యక్తి అణగారిన వర్గాల విద్యాభివృద్ధికి కృషి చేసినటువంటి సామాజిక దార్శనికుడు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే ఆయనకు పూలతో వర్ధంతి తెలియజేద్దాం మనం అంటే ఇప్పుడు నేనున్నాను అనుకోండి అంటే నేనని కాదు ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అనుకోండి ఎవడు చదివితే మనకేంటి ఎవడు చదవకుంటే మనకేంటి ఎవడు బాగుంటే మనకేంటి ఎవడు బాగలేకుంటే మనకేంటి ఎవడు గడ్డం పెంచుకుంటే మనకేంటి ఎవడు గడ్డం పెంచుకోకుంటే మనకేంటి గడ్డం పెంచుకుంటే నువ్వే గుడ్డేలా ఉంటావు సో ఎవరి గురించి ఎవరు పట్టించుకోలేరు ఏ దేశంలో అయినా కూడా ఎక్కడైనా కూడా మహా అంటే హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ హే గుడ్ మార్నింగ్ అలా అనుకుంటారు ఈ మంచు ఎక్కువగా పడితే సరే సహాయం చేస్తారు కావచ్చు ఇంకేమన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏదో పోలీసులకు కాల్ చేయడము ఆర్ యూకే ఆర్ యూకే అని చెప్పేసి అనడం చిన్న చిన్న హెల్ప్లు ఉంటాయి కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో మనకు తెలియదు మనం ఏం చేస్తున్నో వాళ్ళకి తెలియదు నేను మా అపార్ట్మెంట్లో మా పక్క వాళ్ళు ఎవరుంటారో కూడా నాకు తెలియదు మొన్న ఇల్లు కాల్ చేసిపోయిన తర్వాత తెలిసింది నా పక్కన గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి ఒక అందమైన బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయి ఉన్న విషయం అంటే అప్పటి వరకు మనకు తెలియదు ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ సామాజిక అసమానతలపై అలుపెరగని పోరాటం చేసి అనగారిన వర్గాల విద్యాభివృద్ధికి అరే నువ్వు చదువుకోవాలరా నువ్వు ఇట్లా జీతకాన్ని పని చేయకూడదురా నువ్వు ఎవరి దగ్గరనో పోయి ఎక్కనో పదివేలకు ఈ సంవత్సరం మొత్తం నీ జీవితం తాకట్టు పెట్టడానికి వీల్లేదురా మంచిగా చదువుకో ఆ రాత్రిపూట బడలో జయన్గా అని చెప్పేసి అట్లా ప్రేరేపించినటువంటి వ్యక్తులు చాలా తక్కువ మంది అందులో చాలా గొప్పవారు జ్యోతిరావు పూలే సో అందుకోసం అని చెప్పేసి మాట సహాయం ఒకటి చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మొన్న ఎవరో అంటున్నారు మనం మంచిగానే చదువుకొని మంచిగానే సెటిల్ అయ్యాము ఆ పౌరుడు ఎటేటో తిరుగుతున్నాడు ఊళ్ళో మహేష్ గారు నా కొడుకు ఏం పని పాట లేకుండా కళ్ళు దాక్కొని బీడీలు తాగిది అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడు సార్ మీతో తీసుకోపోండి హైదరాబాద్కి అని అంటున్నాడు అరే ఏంది రా నువ్వు నాకు అసలు అర్థం కాదు అంటే పని పాట లేక వాడు బీడీలు తాగుతూ కళ్ళు తాగుతూ అటు ఇటు తిరిగేటోనికి నేను హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి నేను చేసుకోవాలి అంటే అలా ఉంటుంది అనమాట చదువు అనేది చాలా అవసరం ప్రతి ఒక్కరు కూడా చదువుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రేడియో వింటున్నారు కదా మీరు చదువుకున్నారు కాబట్టి 
మీ జీవితం ఎంత అందంగా ఉంది అవునా కదా మీరు చదువుకున్నారు కాబట్టి చూడండి ఎంత స్టైల్గా అలా కారులో వెళ్ళిపోతున్నారు వెళ్ళి ఆఫీస్లో కూర్చున్నారు అండ్ ఇప్పుడే ఆఫీస్ నుండి ఇంటికి వస్తున్నారు మీరు చదువుకున్నారు కాబట్టి రేడియో వినగలుగుతున్నారు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోగలుగుతున్నారు ఏదైనా చదువు 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 అందరు కూడా చదువుకోవాలి ఓకే ఇక ఈ విషయం కాస్త పక్కన పెడితే మార్నింగ్ ఆరు గంటలకు అలా ఆరున్నర ఏడు గంటలకు లేవగానే గులాబీల జెండలమ్మా గులాబీల జెండల సడన్గా లేచి కూర్చొని తెల్లారంగానే స్టార్ట్ చేశారు అంతలోనే జై 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 చెయ్ గుర్తు కమలం గుర్తు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి లేచి బా పొద్దుగాల పొద్దుగాలనే నిద్ర అంతా డిస్టర్బ్ అయిపోయింది ఏమి డేరా ఇదంతా అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తూ ఈ ఈ పది పదిహేను రోజులు సరిగా నిద్రపట్టలేదు ఆ నిద్రకు చరమ గీతం పాడారు ఈరోజు ఇక మైకుల లొల్లి ఏం లేదు ఈరోజు ఐదు గంటలతోటి అయిపోయింది ప్రచార సాధనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రచార రథాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా మూగబోయాయి ఓకే మాటల ప్రచారం బంధు ఓట్ల ప్రచారం షురు మాటల ప్రచారం షురువు నోట్ల ప్రచారం ప్రారంభం అనుకుంటాం మన వాళ్ళలో కూడా ఉన్నారు కొందరు మెల్లగా వస్తారు వాళ్ళు ఇట్లారా ఇంటర్ కరిచెల్లి ఇంటర్ కరిచెల్లరా బయట ఒక నలుగురు ఐదుగురు ఉంటారు ఒక ఆయన సైకిల్ మీద ఇంకో ఆయన ఎక్కడో మొదలుకైతే డబ్బులు పెట్టుకుంటారు ఏ పెద్ద ఆయన ఎంతమంది ఉన్నారు మన ఇంట్లో మన ఇంట్లో నలుగురు ఉన్నారు బిడ్డ మా ఇంట్లో నేను ముసల్దే నా కొడుకు నా కొడుకు ఉన్నాం బిడ్డ అవునా మరి నీ కొడుకు రాలేదు వస్తాడు బిడ్డ రేపు వస్తాడు తెలా సరే ఓటుకో మూడు వేలు ఇస్తాను మూడు వేల అందరూ ఆ పక్క వాళ్ళకు వాళ్ళ వీళ్ళకి ఎక్కువ ఇచ్చినట్టు బిడ్డ నాకు ఏ ఇచ్చేదేనేనా నాకు తెలియదా గ్యాంక్త ఇచ్చేదే నేనే నువ్వు మూడు వేలు తీసుకోమంటే నువ్వు ఆ పక్కోడు ఐదు వేలు తీసినావు అది అంటారు ఇప్పుడు ఈ మూడు వేలు అని ఇస్తావా సరే ఇగో మూడు వేలు తీసుకో ఇగో నీకు మూడు వేలు నీ భార్యకు మూడు వేలు నీ కొడుకు మూడు వేలు నీ కోడలకు మూడు వేలు మరి ఓట వేయాలి వేస్తాం బిడ్డ గట్ట మాట్లాడితే ఎట్లా బిడ్డ వేస్తాం వేస్తావు అని నాకు నమ్మకం ఏంటి ఇవో మనిషి అన్నప్పుడు నమ్మాలి నమ్మకుండా ఉంటారా బిడ్డ ఓట వేస్తావు కదా ఓట వేస్తా బిడ్డ నా మీద ప్రమాణం చేయి ఏ ఈ ప్రమాణాలు ఎందుకు లే బిడ్డ ఏ అట్లా కాదు అట్లా కాదు మీ ఆవిడ అని రమ్మని పో ఏమే వాడు వాడి పైసలు వాడికి ఇచ్చే ప్రమాణం చేయ ఏం చేయ నేను కాదు ప్రమాణం చేస్తే పైసలు వస్తాయి ఏంది ఆ పైసలు వస్తే మంచిగా తిరిగి తాగేతందుగా నేను సచ్చినాయే ప్రమాణం బిడ్డ ఇదిగో మా ఆవిడ ప్రమాణం చేయ అంటుంది బట్ నేను మా ఆవిడ బదులు నేను ప్రమాణం చేస్తాను ఈ బిడ్డ అయ్యి సరే మరి మీ కోడల కొడుకు కోడల కొడుకు చదువుకున్న వాళ్ళు బిడ్డ బట్ వాళ్ళతో నేను వేపిస్తా వాళ్ళవి కూడా నాకు ఇచ్చి కానీ మూడు వేలు మూడు వేలు మూడు వేలు మూడు వేలు మొత్తం పదిహేను వేలు పదిహేను వేలు ఎక్కడ పన్నెండు వేలు పదిహేను వేలు బిడ్డ 
అన్నాడు వెళ్ళే బిడ్డ నువ్వు అన్నట్టు సరే మరి గుర్తుంది కదా అయ్య గుర్తుంది నీతోడు బిడ్డ ఏ నువ్వు నా మీదే అమ్మ నువ్వు మన నా మీద ఇస్తే ఈ ఊరు ఊరంతా నా మీదే ఎత్తను మీ మీద వేసుకుని పైసలు తీసుకున్నారు అంటే నా మీదే సంతరేదు సరే లోపలికి పో లోపలికి పో ఎవరైతే చూస్తలేరు కదా బిడ్డ ఎవరు చూస్తలేరు నేను కూడా ఇంటి అని కనీసం వచ్చినా కదా ఇట్రా క్వార్టర్ పాటలు ఉంది మరి ముసలామి ఉంది అన్న లేకుంటే ముసలామి లేని ఒకటి కానీ ముసలామి ముందు ఇస్తావు సంపదని అన్నది బిడ్డ ఇవాకి మూల మీద పెట్టు మూల మీద పెట్టు అక్కడ పెట్టు అక్కడ పెట్టు పెట్టిన తర్వాత వెళ్ళిపోతాడు చక్కగా ఇగో నీ మూడు వేలు తీసుకో అనుకున్నావా బిడ్డ ఇగో ఆయన వచ్చిండ్రా ఆయన వచ్చిండి మీకు మూడు వేలు మూడు వేలు ఇచ్చిండు బిడ్డ మీకు మూడు వేలు మూడు వేలు తీసుకోరు సరే నాయన ఇంత పొద్దుగా బాగా పొద్దెక్కింది పది పదిన్నర అవుతుంది అనుకో రాదు ఊరికే అటు ఇటు తిరుగుతున్నావు నువ్వు ముసల్దానా అందుకని అబ్బో పెద్ద వయసు ఉన్నట్టు నువ్వు నాకు చెప్తున్నావు వయసు గురించి ముసలాయం అనుకోగానే బిల్లగా ఈ ముసలాయనకు నిద్రపట్టదు ఆబ్వియస్లీ ఎందుకంటే గోడ మీద అది ఉంది కదా మెల్లగా పండుకుందా లేదా పండుకుందా లేదా అని చూస్తాడు చూసి ఏమే పండుకున్నావా పండుకున్నావా పండుకున్నావే పండుకున్నా అని మెల్లగా కిచెన్లోకి వెళ్ళేసి కిచెన్లో అంటే అక్కడికి వెళ్ళేసి మంచిగా కుండలో నీళ్ళు తీసుకొని ఒక గ్లాసు తీసుకొని చక్కగా పోయి ఆ ఇంటి వెనుక పోయి మెల్లగా బాటలు ఓపెన్ చేసి ఒకటే ఒకటే షాట్ మొత్తం ఏమి మామిడికాయ తొక్కేడు ఉందే అరంగా నీకేమైనా బుద్ధి ఉందా రాత్రి పదకొండు పన్న పదకొండు నరకు ఇప్పుడు కాల్ చేసాం ఒక గి ఇప్పుడు లేపేమో నన్ను మామిడికాయ తొక్కేడు ఉందని చెప్పేసి అంటున్నావు ఉక్ సపడిగా వండుకో ఏ నోరంతా చేతి చేతి అనిపిస్తుంది తాయిపాటు పడ్డ అయ్యింది నువ్వు మళ్ళా ఏ నేనేం తాగలేదు కిచెన్లోకి వెళ్ళేసి మామిడికాయ తొక్కు నాకేస్తే హాయిగా వచ్చేసి అబ్బా ఎంత మంచి రోజు ఈ ఎలక్షన్లు రోజుస్తే మంచిగా ఉండి బిడ్డ చక్కగా పడుకుంటారు పడుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ డే తర్వాత రోజు రాత్రి పది గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాలు ఏమా పెద్ద ఆయన ఉన్నావా ఆ ఉన్న బిడ్డ నీకోసమే చూస్తున్నా రాత మొన్న వాళ్ళు ఎంత ఇచ్చిర్రే ఏ మొన్న మొన్న ఐదు వేలు వేలు ఇచ్చిండు బిడ్డ ఐదు వేలు ఏ మాట కాబట్టే నేను అబద్ధం అనేటువంటి కాదు బిడ్డ ఐదు వేలు ఇచ్చిరా ఎన్ని ఉన్నాయి నాలుగు ఉన్నాయి బిడ్డ అవునా సరే ఇగో ఇరవై వేలు ఉన్నాయి తీసుకో ఈ బిడ్డ బిడ్డ ఏందే ఏమన్నా గట్లే ఏ గడబడి ఏం లేవు అయ్యో సూట్ రాదు సంచులు ఏమన్నా ఉంటాయి గడబడి లేవు మన దగ్గర ఏమో నీకు ఈ బీచుడే ఎక్కువ అంటున్నావు మళ్ళేమో ముసలోనికి క్వార్టర్ కావాలన్నట అయిపోద్ది కానీ వాళ్ళకి తెలుసు ఎక్కడ ఓట్ వేయాలో ఎక్కడ వేయకూడదు ఇటువంటి జరుగుతూ ఉంటాయి ఓకే ఇక అవు అసలు మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పుడు ఓకే సో ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటాం వాళ్ళందరికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే హ్యాపీ బర్త్ 
సో లక్ష్మి గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం ఇటువంటి పుట్టినరోజు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ లక్ష్మి గారు అండ్ అలాగే ఈ రోజు పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్న వాళ్ళందరికీ కూడా పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము చాలా మంది ఓటు వేయడానికి ఇప్పుడు మొత్తం బస్సు ప్రయాణాలన్నీ కూడా స్టార్ట్ అయిపోయినాయి ఓకే ఒక ఈ హైదరాబాదులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాదాద్రి జిల్లాకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి ఇంకా వాళ్ళందరికి కూడా ఒక బస్సు పెడతారు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి అరవై డెబ్బై మంది కూర్చోవచ్చు కండిషన్ ఏంటి చక్కగా టూ అండ్ ఫ్రో ఇచ్చేస్తారు మంచి ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అండ్ ఇంకా మిగతా డబ్బులు ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళు రావడము ఓటు వేసుకొని వెళ్ళిపోవడము అటువంటి ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు ఇప్పుడు ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ మంచిర్యాల కోరుట్ల జగిత్యాల కరీంనగర్ ఖమ్మం సిరిసిల్ల దాని తర్వాత ఇట్ సైడ్ ఇవన్నీ కూడా మహబూబ్ నగర్ మహబూబాబాద్ నాగర్ కర్నూల్ ఈ అన్నిటి అన్ని చోట్లకు చక్కగా బస్సులు వస్తున్నాయి ఎక్కించుకొని పోతూ ఉన్నాయి సో మంచిగా వాళ్ళ ఊరిని చూసినట్టు ఉంటుంది వాళ్ళ బంధువులని చూసినట్టు ఉంటుంది వాళ్ళ అమ్మగారింటికి వెళ్ళేసి చక్కగా అమ్మ పెట్టినటువంటి అన్నం తిన్నట్టు ఉంటుంది చాలా రోజుల తర్వాత సాధక బాధకాలు మాట్లాడుకున్నట్టు ఉంటుంది అండ్ ఈ చిన్న చిన్న డబ్బులు అవి వస్తాయి చక్కగా కోనిగా వస్తారు నిమ్మలంగా అల్లుడు అల్లుడిని ఏమయ్య నాది ఓటుకు ఓటు ఉన్నది నువ్వు రారాదు ఏ నువ్వు ఓటు వేయడానికి నేనే దే పోతుడు పోతే నువ్వు పోతే నువ్వు కాదు నువ్వు లేకుండానే ఎక్కడికైనా పోయినా ఓటు అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ తెలుసా ఓటు హక్కు అనేది ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలండి ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేవాడు వాడు దున్నపోతే పుడతాడట వచ్చే సంవత్సరము వచ్చే జన్మలో మీరు ఓటు ఇట్లా వేసుడు ఏం లేదు మా అమ్మగారి ఇంటికి నడవడి తొందరగా అట్లా చక్కగా అందరు కూడా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోండి చక్కగా నిన్న మొన్న అదే చెప్తూ ఉన్నాము ఓటు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే ఓటు వేయకున్నా ఏం కాదు అన్ అంటే ఎట్లా అంటే ఓటు మన మన హక్కు స్వతంత్రం ఎట్లయితే మన హక్కు ఓటు కూడా మనం వినియోగించుకోవాలి ఈ ఓటు లేకుంటే చచ్చిపోతాం మనం బ్రతకలేం ఎస్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ఓటు లేకుంటే బ్రతకలేము చచ్చిపోతాం మనము ఎలా ఓటు లేకుంటే ఎలా చనిపోతాం సరదాగా కాల్ చేసి చెప్పండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి స్కైప్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మెయిల్ తెలుగు ఎన్ఆర్ రేడియో అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఫేస్బుక్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అండ్ అలాగే ఇన్స్టా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఇక ఇట్లా ఇవి ఉంటే మరి పొద్దుగాల పొద్దుగాలనే లేవాలంటే చాలా కష్టం కదా ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు ప్రారంభం నుండి మళ్ళీ సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు ఓట్లు వేయాలి కదా ఈ మధ్య మా ఏరియాలో చల్లగా చల్ చల్ల గాలి వేస్తుంది అలాగే మంచు కూడా పడుతుందండో మొన్న ఎవరు వచ్చారు ఆ కండ్రపల్ల కంత తెల్ల తెల్లగా ఉన్నది ఏంటయ్యా కండ్రపల్ల కంత తెల్ల తెల్లగా ఉన్నప్పుడే తెలబడే అంటే తెలబడి ఏం లేదు సార్ మంచు ఇదంతా అలా ఆ మంచు అలా పడుతూ ఉంటే ఒక ఒక జబర్దస్తు కాఫీ ఒకటి తాగితే లేదంటే ఒక జబర్దస్తు ఇరానీ ఛాయ తాగితే ఒక ఫిల్టర్ కాఫీ తాగితే ఉంటుందండి మామూలుగా ఉండదండి మరి ఛాయ తాక్కుంటూ ఇంకొక పని చేస్తే కూడా చాలా బాగుంటుంది మొన్న నాలుగు లక్షల చేప గురించి మాట్లాడాను ఈరోజు కూడా అట్లాంటిదే ఒకటి తీసుకొచ్చాను మామ నీకు బలే దొరుకుతాయి మామ ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఈ చేపలు ఏంది అంటే మనసు ఉంటే మార్గం ఉంటుందండి మీకు న్యూస్ ఈ పాలిటిక్స్ అవి చెప్పి ఇవి చెప్పి మీ మైండ్ అంతా ఖరాబ్ చేయదలుచుకోలేదు మన దగ్గర ఓన్లీ ఫన్నీ న్యూస్ మాత్రమే ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సముద్రాల్లో మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడప్పుడు అరుదైన చేపలు వలలో చిక్కుతూ ఉంటాయి ఈ అరుదైన చేపలను మార్కెట్లో విపరీతగా అరుదైన చేపలకు మార్కెట్లో విపరీతంగా డిమాండ్ ఉంటుంది 
తాజాగా గోల్డెన్ ఫిష్గా పిలిచే అరుదైన కచ్చిడి చేప అనకాపల్లి జిల్లా మత్స్యకారులకు సముద్రంలో చిక్కింది ఇరవై ఏడు కిలోల ఈ చేపను పూడి మడకకు చెందినటువంటి వ్యాపారవేత్త మెరుగు కొండయ్య మూడు లక్షల తొంభై వేలకు దక్కించుకున్నారు కచ్చిడి చేపలో ఔషధ గుణాలు ఉంటాయని చెప్పేసి మత్స్యకారులు తెలిపారు ఓకే అయితే ఇక ఈ చేప గోల్డెన్ ఫిష్గా పిలిచే అరుదైన కచ్చిడి చేప దీన్ని తీసుకొని వచ్చి ఫస్టు చేప ఆడదా మొగదా చూడాలి చేప ఆడదా మొగదా మనకు ఎలా తెలుస్తుంది కళ్ళు అందంగా ఉంటే ఆడచేప చేప కళ్ళలా ఉంటాయి ఓకే ఈజీగా గుర్తుపట్టవచ్చు చేపకు మీసాలు గీసాలు గిట్ల ఏం లేవు అనుకో మీసాలు ఉంటే మగ చేప మీసాలు లేవు కళ్ళు చాలా అందంగా ఉన్నాయి చేప కళ్ళలాగా అంటే డెఫినెట్గా సరే దాన్ని తీసుకొని వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇమ్మీడియట్గా ఒక చేపల డాక్టర్ని పిలిపేయాలి అంటే ఈ ఫిషరీస్ డాక్టర్స్ ఉంటారు కొందరు డాక్టర్ మూడు లక్షల తొంభై వేలు పెట్టి కొన్నాను మా బేబీ వద్దు 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 అన్న కూడా నేను కొన్నాను ఇప్పుడు నేను ఈ మూడు లక్షల తొంభై వేల చేపను తీసుకొని పోతే డెఫినెట్గా నా హాస్పిటల్ బిల్లు ఇంకొక ఆరు లక్షలు అయింది చేపల మీద పొలుసులు ఒలిసినట్టు ఒలిసేది నన్ను ఓకే నా రెక్కలన్నీ విరిచేస్తుంది డాక్టర్ ముళ్ళతో కూర్చుతుంది డాక్టర్ నాకు కోటీశ్వరుని కావాలన్నది డాక్టర్ ఈ చేపతోటి మహేష్ గారు మీరేం టెన్షన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఈ చేపను తీసుకొని ఒక చిన్న చేప చెరువుని తీసుకోండి చిన్న చేపల చెరువు అంటే ఒక ఒక అర ఎకరం అంటే ఒక ఇరవై గుంటలు ఉండే ఒక చిన్న చేప చెరువుని తీసుకొని దాన్ని మంచిగా ఆహార పదార్థాలు పౌష్టికాహారము ఈ చేపలకి ఇష్టమైన అన్ని నాచు అవన్నీ కూడా నాచు అంటే మళ్ళీ మీరు డ్యాన్స్ అనుకున్నారు అవన్నీ కూడా వేసిన తర్వాత ఇది మహేష్ గారు లక్కీగా యూ గాట్ ఎ వండర్ఫుల్ గోల్డెన్ ఫిష్ అండి ఇది ఆడచేప ఇంకొక మగ చేప కావాలి ఎలా చేస్తారు మీరు అంటే డాక్టర్ ఇప్పుడు మగ చేపను తీసుకొని వచ్చాను అనుకో ఇది ఆడచేప మరి మగ చేప ఇదేమో చూస్తే మంచి గోల్డ్ కలర్ ఉంది మొత్తము ఆ చేతులు కాళ్ళు సరే కాళ్ళు ఉండవు కదా మొత్తం గోల్డ్ కలర్ ఉంది డాక్టర్ మరి దీనికి ఏ అంటే ఏమున్నదండి మహేష్ గారు ఇప్పుడు నల్లగా ఉన్న వాళ్ళను చామన ఛాయ్గా ఉన్న వాళ్ళను చేసుకోవట్లేదా అందేందుకు మిమ్మల్ని ఎంతమంది ఇష్టపడ్డారు అని కలర్ చేసి ఎస్ ఎస్ యువర్ ఆనర్ యువర్ ఆనర్ కాదు ఎస్ యువర్ డాక్టర్ ఓకే ఇటువంటిదే ఇప్పుడు ఇది ఇరవై ఏడు కిలోలు ఉందండి అంటే కొంచెం బాగా మంచి కేజీలు ఉన్నటువంటి చేప మరి దీన్ని భరించాలంటే డెఫినెట్గా ఇంకొక చేప అది ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది కిలోలు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉండాలి మీరు ఒక ఐదు కిలోల మగ చేప తీసుకొని వస్తే చచ్చిపోద్ది డాక్టర్ ఇప్పుడు నేను ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై కిలోల చేపకి ఎక్కడికి పోవాలి డాక్టర్ ట్రై చేయండి మహేష్ గారు అప్పటి వరకు ఈ చేపను ఇదిగో ఈ వాటర్లో వదిలిపెట్టేసేయండి అని చెప్పేసి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు మనుషులను పెట్టేసి ఆ చేప మా అందులో అరే ఇరవై గుంటల చెరువులో నా గోల్డ్ ఫిష్ని వేసి గోల్డ్ ఫిష్ అంటే ఉరఫ్ కచడి కచడి చేప తర్వాత ఒక మగ చేపను తీసుకొని వచ్చి కొంచెం గోల్డ్ కర్ర లేకున్నా కూడా ఏదో చామన చేప అని తీసుకొచ్చి 
తీసుకురాగానే ఇమ్మీడియట్గా ఈ చేపను ఆ చేపను మనం ఇమ్మీడియట్గా వదిలేసామనుకో ఈ రెండు కలుస్తాయి అనేది మన భ్రమ ఏదో ఒక సందర్భంలో ఈ మగచేప ఏదో తినడానికి వెళ్తూ ఉంటుంది అక్కడికి ఆడచేప తినడానికి వస్తుంది అప్పుడు మగచేప తినకుండా నీకు ఆకలిగా ఉందా ఆకలిగా ఉంటే నేను ఏదైతే తినాలనుకున్నానో నువ్వు అది తినేసే అనగానే థ్యాంక్ యూ అని చెప్పేసి అది తినేసి మళ్ళీ పని కట్టుకుని నెక్స్ట్ డే ఈ మగచేప ఆ రోజు ఏదైతే తిన్నదో ఇష్టంగా మళ్ళీ అటువంటిది దొరకబట్టుకొని ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీరు ఆ రోజు ఈ చేప కోసమే కదా వచ్చింది చిన్న చేప కోసం ఇదిగో ఇది తినండి మీకు ఇష్టమని చెప్పేసి అనగానే ఓ అవును కదా అని తినేస్తుంది తిన్న తర్వాత ఏంటి మీరు నాకు తీసుకొచ్చారు థ్యాంక్ యూ బెల్లా నా నేను ఇక్కడే ఉంటానండి ఒంటరిగా అఫ్కోర్స్ మనము ఇంత పెద్ద సామ్రాజ్యంలో అంటే ఈ ఇరవై గుంటల్లో మీరు ఒకరే గుంట అయ్యే ఇద్దరమే కదండి మీకు ఎవరు లేరు నాకు ఎవరు లేరు ఇక్కడ కాపలా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళిపోతారు అనగానే చి నువ్వు నల్లగా నాకు అని వెళ్ళిపోయింది ఇక ఈ చామరచ ఈ మగచేప నన్ను నల్లగా ఉందంటదా ఏమో నేను ఇరవై నాలుగు గంటల నీళ్ళల్లోనే ఉంటున్నా ఇంకా తెలగైతలనే ఎందుకో అని చెప్పేసి అయితే కొంచెం మంచిగా ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఇచ్చే ఫిష్ తినాలని చెప్పేసి ఇది ఉన్నంతలనే ఉన్నదాన్ని కాపాడుకొని చక్కగా మంచిగా రెడీ అయిపోయి రోజు అది ఎక్కడ ఉంటుంది ఏంటి అవన్నీ కూడా తెలుసుకొని ఒకరోజు ఆడచేప మీద ఇష్టం ప్రేమ పెంచుకుంది ఆడచేప బంగారు ఛాయలో మేలిమి ఛాయలో అలా వంపులు తిరుగుతూ అలా 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 వెళ్ళిపోతుంటే మగచేప కూడా దాని వెనకాలోనే అలా 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 వెళ్ళిపోతుంది ఆడచేప ఒక దగ్గర ఆగితే మగచేప అక్కడే ఆగుతుంది వెనకాల ఇది చిన్న చిన్న చేపలను తినడానికి వెళ్తే ఇది వెళ్తుంది మెల్లగా పైనుండి వర్షం పడుతుంది అయినా చేపలకు వర్షం పడ్డట్టు తెలియట్లేదు నీళ్ళలోనే కాదు నీటిది ఒకసారి ఆడచేప అందంగా కనిపించడంతో మగచేప దాని వెనకాలనే వెళ్తుంది విపరీతమైనటువంటి వర్షం పడుతుంది ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు ఏది కష్టం ఏది సుఖం ఏది తీయగా ఏది కారం నువ్విచ్చే పచ్చి మిరపైన నా నోటికి నారింజే అన్నట్టుగా ఆకలి లేదు దాహం లేదు అన్నం లేదు ఏమి లేదు బ్రేక్ఫాస్ట్ లేదు టీ లేదు సిగరెట్ లేదు అవన్నీ మర్చిపోయి ఆ అందమైన బంగారు చేప కోసం ఈ మగచేప అలా ప్రయత్నిస్తుంది దాన్ని ఫాలో అవుతుంది ఎలా ఫాలో అవుతుందో చూద్దాం అలా చక్కగా రెండు అలా 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 సాగిపోతున్నటువంటి టైంలో నాకు టెన్షన్ మూడు లక్షల తొంభై వేలు పెట్టుకున్నటువంటి ఈ బంగారు చేప అది దాని దగ్గర ఊదు ఇది దాని దగ్గర రాని ఎన్నిసార్లు కాల్ చేసినా లిఫ్ట్ చేయదు సో ఏం చేయాలి మళ్ళీ డాక్టర్ని పిలుచుకొచ్చాను డాక్టర్ గారు నేను మూడు లక్షల తొంభై వేలు పెట్టుకున్నాను సార్ చేప ఇప్పుడు ఈ విషయం మా ఇంట్లో తెలిస్తే నా పరిస్థితి ఏంటి సార్ నా నాకు బయట ఇంట్లో కూడా రానివ్వట్లేదు బయట సాపేస్తున్నారు సార్ ఈ చేపను నమ్ముకుంటే ఏం కాదు మహేష్ గారు విరహంలోనే ప్రేమ పుడుతుందండి ఎదురు చూపు ఉండాలండి నో ప్రాబ్లం ఈరోజు కలవకుండా రేపు కలుస్తారు రేపు కలవకుండా ఎల్లుండి కలుస్తాయి ఆ రెండు మీరేం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పేసి సార్ అట్లా కాదు ఏదో ఒకటి చేసి ఆ రెండింటిని కలిపేద్దాం సార్ సరే అని చెప్పేసి మార్నింగ్ జెమ్స్ ప్యాకెట్ తెచ్చిన తీసుకొచ్చేసి అలా 
జెమ్స్ వేస్తూ ఉన్నాను రెండు చేపల దగ్గరికి వచ్చాయి వచ్చిన తర్వాత ఈ చేప ఓన్లీ బ్లూ కలర్ అయితే తింటాంది మిగతా ఏది నట్లేదు ఇదేమో రెడ్ కలర్ జెమ్స్ తింటాంది మాగది సరే మొత్తానికైతే ఆ రెండింటిని ఒక దగ్గర చేర్చాము చాలా కష్టపడి అడ్ చేసి ఇడ్ చేసి కొంచెం వాటర్ తక్కువ చేశాను పది గుంటలే చేశాను అప్పుడు ఇరవై గుంటలు ఉండే కదా పది గుంటలు చేశాను ఆ పది గుంటలు కాస్త ఐదు గుంటలు చేశాను ఐదు గుంటలు కాస్త రెండు గుంటలు చేశాను దగ్గర 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 దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట తర్వాత ఒకటే గుంట చేశాను ఒకటే గుంటలో ఇంకా డైలీ తరచుగా కనబడము మాట్లాడము ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఇట్లా కాదని చెప్పేసి ఇంకా చాలా దగ్గరికి వేసే ఒక చిన్న రూమ్ లాగా అంతే ఎంత తిట్టినా కొట్టినా రెండు ఇక చాలా దగ్గరికి వచ్చేసాము ఇంకేమున్నది అని చెప్పేసి రెండు ఒకటి అయ్యాయి అమ్మాయికి వస్తాం అమ్మ అమ్మాయికి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇష్టము మిగతా ఫార్టీ పర్సెంట్ కోపం అన్న ఓకే సరే తర్వాత ఈ రెండు ఒకటి అయిపోయాయి రెండు ఒకటి అయిపోయాయి అయిపోయిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా నేను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను డాక్టర్ గారు నా పంట పడుతుంది సార్ నా పంటలో మొలకలు చేశా ఆ మహేష్ గారు మీరు ఇచ్చినటువంటి ఐడియా చాలా దగ్గర ఉందండి దూరంగా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దగ్గర దగ్గరకు వచ్చేస్తే డెఫినెట్గా వర్కౌట్ అవుద్ది అని చెప్పి సరే అని చెప్పేసి ఆ రెండు కలుసుకునే ఇప్పుడిప్పుడే మాట్లాడుకుంటున్నాయి అనమాట బట్ నా ప్లాన్ అది కాదు ఈ రెండింటిని ఒకటి చేస్తే ఆ గోల్డ్ ఫిష్ పిల్లలు పెట్టింది అనుకో పిల్లలు పెడితే అది మామూలు పిల్లలు పెట్టేది పెడితే మినిమం వెయ్యి వెయ్యి రెండు వేల పిల్లలు పెడుతుంది అరే ఒక్క చేపని మూడు లక్షల తొంభై వేలు అంటే అటువంటి నా దగ్గర ఒక పదివేల చేపలు ఉంటే నేను కోటీశ్వరు నాకు అది నా ప్లాన్ సరే అని చెప్పేసి ఇక అయిపోయింది దాని తర్వాత అయిపోయింది మళ్ళీ డాక్టర్ని పిలుచుకుని వచ్చాను డాక్టర్ గారు మగ చేప మాత్రం చాలా ఎంజాయ్గా చాలా సంతోషంగా అటు ఇటు తిరుగుతుంది ఆడచేప కూడా కొంచెం సైలెంట్గా ఉందండి ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏమై మహేష్ గారు ప్రెగ్నెన్సీ అండి అదే డాక్టర్ గారు ఎంత మంచి వార్త చెప్పారు అవునా సరే అని చెప్పేసి ఇక ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాం ఎదురు చూస్తున్నాం చాలా కాల్స్ వస్తున్నాయి తీసుకోలేకపోతున్నాను మూడ్లో ఉన్నాను స్టోరీ టెలింగ్ మూడ్లో ఉన్నాను సరే ఇది ఏం చేశాను ఈ చిన్న గదిలో ఉంచడం నాకు ఇష్టం లేదు మనసు చాలా విశాలంగా ఉండాలి అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఆ ఇరవై గుంటలకు పెంచేశాను జస్ట్ ఇట్లా ఇట్లా తీసేస్తే వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇరవై గుంటల్లో చాలా స్వేచ్ఛగా మళ్ళీ దానికి కావాల్సినటువంటి బ్లూ కలర్ జెమ్స్ అన్నీ తెచ్చిచ్చాను డాక్టర్ గారు చాలా పౌష్టిక ఆహారం అందించాలండి అన్నారు అందించాను ఇన్ని రోజులు అందరు నన్ను చిన్న చూపు చూశారు మామా మహేష్ గారు ఏమున్నారండి ఓ మధ్యతరగతి అబ్బాయి అబ్బాయి వాడికి మిలియన్ ఇయర్ ట్రిలియన్ ఇయర్ అయ్యే ఆలోచనలు ఉన్నాయి కానీ పాపం వాడి దగ్గర ఏం లేవు సరే దీంతో కావాలి కదా అని చెప్పేసి చక్కగా డాక్టర్ గారు ఇంకేంటండి ఇంకెన్ని రోజులు సార్ ప్లీజ్ సార్ అంటే అరే మీకు చాలా తొందర ఉందండి మహేష్ లేదు సార్ ఇంట్లో టార్చర్ అవుతుంది సార్ ఈ చేప నమ్ముకుంటే ఇంట్లో చాపేస్తుంటారు సార్ వన్ ఫైవ్ డే గోల్డ్ ఫిష్ డెలివరీ అయింది కట్ చేస్తే అన్ని నల్ల పిల్లలు పుట్టిన గట్టిగా అరుస్తూ ఉన్నాను ఇన్ని రోజులు నేను మూడు లక్షల తొంభై వేలు పెట్టి కొన్నాను కదా రాయ చేపను అనవసరంగా దాన్ని తీసుకుని వచ్చాను చామర చాయని పెట్టి తీసుకుని వచ్చాను అన్ని పిల్లలన్నీ కూడా నల్ల కలర్లో ఉంటాయి ఇది మగ చేప ఎంత రాయది రే ఆల్మోస్ట్ నాలుగు కిలోల చేపను కొన్నాను అది ఐదు వందలకు ఆరు వందలకు దొరికింది నేను ఇంత కష్టపడి అది చేసి ఇది చేసి ఇంట్లో వాళ్ళు వద్దు వద్దు అన్న కూడా ఒక గొప్ప ప్రయోగం చేశాను కదా అని చెప్పేసి విపరీతంగా ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉన్నాను 
ఎంత పని చేశావే గోల్డ్ ఫిష్ నువ్వు డెలివరీ అయిపోతే మిగతా చేపలన్నీ కూడా గోల్డ్ కలర్లో వస్తాయి దాన్ని కొంచెం పెద్దగా పెంచేస్తే ఒక్కొక్కటి మూడు లక్షల నాలుగు లక్షలకు అమ్ముకోవచ్చు అట్లా ఒక వంద నాలుగు వందలు ఐదు వందలు ఒక ఒక పదివేల ఫిషులు అయితే నేను మంచిగా ఫెరారీ కొనుక్కుందాం అనుకున్నాను ఇప్పుడు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళి పరారీ అయ్యే అవకాశాలు వచ్చాయి నేనేం చేయాలి అని చెప్పేసి గుక్క పట్టి ఏడుస్తూ ఉన్నాను నేను ఏం చెప్పాలి అదే ఇదని చెప్పేసి సడన్గా మేల్కొచ్చేసింది అమ్మా బాబో ఇది కలనా చా కల కూడా ఇంత డేంజర్గా ఉంది ఈరోజు గోల్డ్ ఫిష్ డెలివరీ అవుద్ది అని చెప్పేసి మళ్ళీ పరుగు పరుగున ఏమండి టీ కాఫీ తాగండి అంటే నో 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 కాఫీ టుడే అంటే ఏంటి అంటే ఏం లేదు నీకు ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్తా అని చెప్పేసి అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే ఒక రెండు వేల మూడు వేల చిన్న చిన్న గోల్డ్ ఫిష్లు పంట పండిపోయింది డాక్టర్ గారికి గట్టిగా హగ్గిచ్చి ముద్దు పెట్టిన మహేష్ గారు మీరు ఇలాంటి వాళ్ళు అనుకోలే సార్ సంతోషంలో నేను మా బేబీ అని సారీ సార్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నా ప్లాన్ చెప్పాను అవునా ఏమండి మీరు సో ఇంటెలిజెంట్ అండి నాకు తెలుసు ఆ విషయం నువ్వు చెప్పు నాకు నాకు తెలుసు ఆ విషయం అని ఆమె అడిగి తీసుకొని పోయి చూస్తే మొత్తం గోల్డ్ ఫిష్లు ఇప్పుడు నా చేపల చెరువులో ఆల్మోస్ట్ ఒక పదివేల గోల్డ్ ఫిష్లు పెరుగుతూ ఉన్నాయి దీన్ని ఇలా 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 పెంచేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే నాకు ఈ ఉద్యోగాలు ఎందుకు నాకు ఈ టెన్షన్ ఎందుకు నాకు ఎవ్రీ మంత్ ఈ టార్గెట్ ఏంది ఈ మంత్ ఎండింగ్ ఇలా ఒక్క చేప అమ్మితే నాలుగు లక్షలు అండి ఏమండి ఏంటి నాకు ఒక పత్తులు ఇలా బంగారం కావాలి పో చేపను పట్టుకొని పో తెచ్చుకోపా ఏమండి రెండు చేపలు రెండు కాదు పది తీసుకొని పో మొత్తానికైతే అనుకున్న సక్సెస్ అయింది సో అలా ఒక చేప మూడు లక్షల తొంభై వేలట సంతోషం నేను చెప్పిన ప్రకారంగా ఆయన కూడా ప్రయత్నిస్తే బాగానే ఉంటుంది బట్ ఏం చేసుకుంటాడు ఆయన మూడు లక్షల తొంభై మూడు లక్షల తొంభై వేల ఫిష్ని తీసుకొచ్చి సరే అది ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి ఆయన బయట అమ్ముకుంటాడో లేకుంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాడో ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటాడో అది వేరే విషయం ఎందుకంటే అంత పెట్టి కొన్నాడంటే డెఫినెట్గా అంత లాభం వచ్చేస్తుంది రైట్ సో అందుకోసం కొని ఉంటాడు సో ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది రేపటి తెల్లారందమ కార్యక్రమంలో మరిన్ని ఫన్నీ అప్డేట్స్ తోటి ఫన్నీ టాపిక్స్ తోటి మళ్ళీ మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నేను ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు ఓటు జూబ్లీ హిల్స్లో వచ్చేసింది ఎక్కడ జూబ్లీ హిల్స్ ఓకే అందుకోసం ఎక్కడ వెళ్ళట్లేదు ఈ వారం మొత్తం మేము మొదలుపెట్టే సమస్య లేదు ఇంకా చాలా చాలా చేయాలని ఉంది బట్ ప్రచారానికి ఇంకా ఇది ఒక్కరోజు మిగిలింది కాబట్టి రేపటి నుంచి వెళ్ళి ఇక ఫుల్ ఫ్రీ అబ్బో ప్లీజ్ చాలుగా నువ్వు తొందరగా ఆఫీస్కి పోయి ఏదైనా పని చేసుకోపో ఊకే ఇంట్లో చేస్తావు అట్లానే ఎంతవరకు ఇట్లా ఓకేనా రేపటి మామ షోలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నించేద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్